Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme Estamos aqui em mais uma obra aqui do Lucasim E vamos aqui fazer uma textura de cimento queimado nesse paredão aqui Eu vou passar aqui a textura de cimento queimado em toda essa parede aqui Para fazer a pintura e decoração do ambiente Esse ambiente aqui é um ambiente comercial E ele vai ser usado aí para um consultório de nutrição então nós vamos aí fazer aí a, a parte da, do cimento queimado, instalação aí de prateleiras, projeto aqui também pegado nessa cozinha. Vai ter vários detalhes aqui para instalar, para decoração. E vamos iniciar aqui com a textura de cimento queimado em toda essa parede aqui para fazer aí o projeto de decoração. O produto que eu vou usar é um produto que eu já usei em outros vídeos eu vou usar aqui a textura de cimento queimado da Decor Color aqui no caso eu vou usar o cimento queimado Chromium 5 que é um, é um tom de cinza aí mais claro é um cimento queimado em um cinza mais claro então nós temos aí o balde de 5 kg vamos ver se vai dar esse balde para toda essa parede senão vai ter que comprar mais e para fazer a aplicação, a gente vai usar aí as espátulas de PVC para fazer a aplicação do Decor Color em toda a parede aí. Então acompanha aí que vocês vão entender. E tá aí pessoal, o produto é esse ó, Decor Color, cimento queimado. O produto já vem pronto aí no balde para aplicação. Esse é o tom aí de cinza que eu vou usar. E aí quando a gente abre o balde, aí a gente dá uma mexida aí para deixar o produto mais homogêneo e vamos aplicar aí agora com a espátula de PVC diretamente na parede. Já foi colocado fita crepe aí em todo o perímetro da parede aí que vai ser aplicado. Vou dar uma demonstração aqui. Coloca aí a, a massa de textura de cimento queimado na espátula e agora é só aplicar diretamente na parede a primeira demão a gente faz aí em vários sentidos aí em toda a superfície a primeira demão não dá o, o resultado que a gente quer a gente só vai conseguir o resultado satisfatório de decoração na segunda demão então não precisa se preocupar com a primeira demão que fica cheia de falha aí porque é assim mesmo ah, o produto só fica legal com a segunda demão ou até em alguns casos a terceira é o que nós vamos ver aqui então é só esticar bem e inclusive esse produto ele tem uma secagem super rápida aí esticar bem o produto e ir passando em toda a superfície e a primeira demão aqui da textura de cimento queimado sendo executada nós estamos gastando aqui um pouco a mais de textura do que a gente imaginava porque a parede original aqui ela está um pouco irregular ela está comendo mais tinta do que quando a gente passa numa superfície lisa que nem o drywall mas a gente está levando aí a primeira demão que está ficando bem legal mas foi como eu disse a primeira, a primeira demão ela fica aí é obrigatória e depois com a segunda demão é que acontece aí o efeito mesmo decorativo Muitas pessoas passam até uma terceira de mão em alguns casos. E o produto aí, ó, já foi aí praticamente meia lata. Então, com certeza eu vou ter que comprar mais uma lata aí para terminar, porque a parede tem muita irregularidade e tá comendo bastante textura. Então, vamos continuar aí a texturização e terminar essa primeira de mão de cimento queimado. E agora nesse momento a primeira demão da textura de cimento queimado foi aplicada em toda a parede. Eu resolvi aplicar nesse canto também porque a massa ia dar. E para vocês terem noção aí da diferença, a, a primeira demão é essa aqui que vocês estão vendo. E aqui eu já comecei a passar a segunda demão. Então é na segunda demão da textura que começa a dar o efeito legal mesmo, que deixa aí a decoração perfeita. Eu já fiz aqui essa parte e lá em cima. Então vocês percebam a diferença. A linda está meio úmido, mas vocês percebam a diferença aí da primeira demão para a segunda demão do cimento queimado que já vai dando aí o efeito que a gente quer. 
o efeito decorativo, muito bonito aí, a textura aí fica com a, as partes da espátula, os nuances aí, os rajados, mas fica perfeito aí a segunda de mão em cima da primeira. Em alguns casos aí tem gente que passa até uma terceira, mas a minha experiência é que duas demãos aí é bem suficiente para você ter aí o resultado desejado de uma decoração legal aí de cimento queimado, usando aqui a, a textura da Decor Colors. Então vamos agora continuar o processo, que é igual, usando a espátula, para terminar aí toda a parede e ver como é que vai ficar. E agora com o projeto finalizado, nós temos aí o resultado final dessa obra aí, essa pintura, essa texturização com decoração. Vocês estão vendo aí o projeto terminado, conforme eu disse aí, a segunda demão da textura de cimento queimado que dá o efeito aí mais satisfatório para o projeto. Fica bem legal aí o aspecto de cimento queimado, uma decoração industrial contrasta bem aí com o consultório, traz aí um, um aconchego, fica super legal aí com as outras peças de decoração e no caso aqui, esse ambiente aqui quando eu cheguei, ele era muito claro, principalmente quando estava sol aqui, então essa parede aí, num cinza tom claro aí, o cimento queimado cinza claro, torna o um ambiente aí mais agradável, não fica tão claro porque o ambiente aqui é bem ensolarado à tarde, então dá toda uma decoração aí, controle de luminosidade. Então esse é o resultado final da textura, foi passado o Decor Color aí, duas demãos em todo esse paredão aqui, e aqui já foi montado aqui o consultório, nós temos aí as outras peças aí que compõem, que eu vou mostrar num outro vídeo até todos os detalhes aqui que eu fiz nesse consultório mas o foco desse vídeo aqui é mostrar aí a, o cimento queimado e eu vou pôr na tela aí agora o antes e depois de como era e como que ficou então vocês estão vendo aí agora a foto do antes quando eu cheguei aqui, esse é o antes do serviço aí de texturização vocês estão vendo aí o antes e agora eu vou colocar a foto aí do depois para vocês verem a diferença, né? Como que muda o ambiente, como que dá para tornar aí o ambiente mais sofisticado, mais decorado, apenas aí fazendo aí essa textura e, e colocando alguns elementos aí de decoração para compor aí a, a, a reforma do ambiente que aqui no caso será usado como um consultório. Então essa foi a dica do vídeo aí, é, quem gostou do vídeo deixa um like aí para ajudar o canal e no próximo vídeo eu vou mostrar aí todos os detalhes aqui que eu fiz nessa obra e outros projetos que eu fiz aqui de instalação, pintura, nesse mesmo consultório. Então é isso aí pessoal, muito obrigado aí o pessoal que acompanha os vídeos, um forte abraço aí, fique com Deus!